de Dios Por eso es que yo le canto con todo mi corazón Si buscas si no has hallado la paz de tu corazón De Cristo yo quiero hablar Y las Navidades que es feliz nuevo año Este año la cosa va a ser nueva y este, yo, yo deseo que el Señor este año que va a bendecir este programa Las Promesas Esteo de Dios. Y mi nombre es Pastora Jamona Guadalupe. Este programa viene del Ministerio de la Casa de Oración para todas las personas. Yo deseo que sea bendecido en este año. Yo sé que los estudiantes todavía están en vacaciones y que se aprovechen los días que están libres los estudiantes. Y lo que est los estudiantes que están yendo para la escuela, que se ha bendecido en las promesas de este Dios. Vamos a cogerle un momentito para llorar para ti, para que el Señor te vaya bendiciendo en las promesas de este Dios. Señor Jehová, en el nombre de Jesús, yo oro para tu pueblo. Dale entendimiento y sabiduría. Que yo le traigo este tema, Señor, que sean los otros obedientes para tu palabra. En nombre de Jesús de Nazaret. I want to welcome you. Happy New Year. I know that some of you have been watching uh, a couple of my the reruns from last year, but this is a new year, and, and I pray that you will be blessed the year 2014. I know that a lot of the students are still on vacation, the college students. I pray that they will enjoy the time of respite and rest, and the students from high school and junior high school and down, I pray that you will be blessed by my program. And thank you for every week allowing me to come into your home. We're going to be looking today at the book of Jonah. God made Jonah to be a prophet, to go to speak to a disobedient town. So I look forward to um, sharing the story how God at the same time has a great sense of humor. Let me take this moment and pray for you that God will bless you with this message. Blessed Father, in the name of Jesus Christ, I pray for your people. I pray that they will be blessed by this message that I bring to them. Blessed Father, let all this thing in the name of our Lord Jesus Christ, let it be for your glory. In Jesus' name, amen. So stay with me, and I will be back shortly to translate. Gracias otra vez para pa compartir conmigo, ustedes conmigo en este día, en el nuevo año. Este, vamos a estar mirando el libro de, jo de Jonah. Jonah fue este... Un, un joven que el Señor lo cogió y el Señor lo mandó que sea un profeta para un momentito, para una ciudad que era bien des desobediente y que estaban haciendo las cosas que eran de demasiado desobedientes del Señor. Y el Señor cogió, mandó a este joven, una juventud, que un, un joven que fuera con el mensaje del Señor a hacer su trabajo para dejarle saber que, 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 que se arrepentiera este, con, en ese, esa ciudad, que eran, estaban haciendo cosas que eran contra el Señor. Su so, Señor mandó, antes de destruir, destruir de esa ciudad, escogió, mandó este profeta, se llamaba Jonah, y Jonah no quiso ir. El Señor lo llamó, le dijo, Mira, ve para esta ciudad y dile a esa ciudad que se arrepiente de los pecados que están haciendo antes que yo te voy a destruir. Señor Jehová siempre, antes de él hacer algo, siempre manda su mensajero. Y este joven tu profeta, lo que cogió, mira qué cosa, cogió, cogió un barco en capítulo 1, el libro de Jonah, capítulo 1 hasta versículo, vamos a estar solamente hasta versículo, versículo versículo 16, y él cogió y se fue, cogió un barco, una lancha, cogió y se fue, pues mira qué cosa, que él fue desobediente al Señor, pero el Señor se metió en ese barco y pasó una tormenta, y esa tormenta fue demasiado, esa tormenta que pasó, y lo que estaban en el barco ese, en esa lancha, dijo, pero qué es lo que está pasando con esta tormenta que, que, que está pasando, ellos cogieron miedo. Y los que, y, y lo que estaban en ese banco eran peganos. Los peganos no creían en el, en el Dios de, de, de Jonah. Pero cogieron, ellos empezaron a, 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 a orar y llamar a sus dioses. Y fue, cogió él, el capitán, fue abajo del barco y consiguió a Jonah durmiendo. Mira qué cosa. 
yo no estaba durmiendo. Y él cogió, lo, el capitán lo llamó y dice, mira, levántate, ora para tu Dios, a ver, a ver si coge con su medicoria y, y con lo que está pasando con esta tormenta. Pero lo que pasó con Jonah fueron todos los que estaban en el banco. El capitán dice, vamos a ver por qué, por qué esto está pasando aquí nosotros con esa tormenta, porque los que estaban en el banco tenían demasiado miedo. Y ellos cogieron y sacaron a ver este, quién era, que, por qué esta tormenta estaba pasando. Y que, porque yo, los que estaban en el barco eran todos pegados hasta el capitán. Y dice, mira, a ver, vamos a ver por qué esto está sucediendo. Y, José, y resulta que el Señor, que estaban cogiendo, despartiendo a ver quién era el problema, la persona. Y cayó a Jonah. Y fue cayó la Johnny y fue el este, capitán le preguntó, ¿pero a dónde tú eres? ¿A dónde tú eres? Le dice que yo soy hija de él. Y dice, yo soy, yo soy hebreo. Y mi Dios me mandó, por favor. Y ellos cogieron, mira, lo, lo que estaba en el barco. Y era un pegano que no creían en el Dios de, de, de los hebreos. Ellos empezaron a, a orar al Dios de los hebreos, diciéndole por favor, perdona a los otros que yo no quiero jamás sangre inocente, pero Jonah le dice, pero tírame para el barco tírame, pero mira la cosa es que ellos empezaron lo que no creían en Jehová empezaron a la bala empezaron a orar para este Dios de los hebreos y ellos cogieron, botaron cosas del barco a ver si, si con, 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 la, con, la, con la tormenta que se iba, que, you know, orando que se calmara. Y cuando Jonah dice, pero tírame para el barco, para, para el barco hasta la, en la agua. Pero la, la, el capitán y todo tenía miedo. Y dicen, pero yo no quiero matar a una persona inocente. Orando, ellos estaban orando el Dios de los, de, de, de Dios de los hebreos. Y fue, cogieron ellos, tiraron a Jonah en la agua, en ese mal, y se calmó el barco de la tormenta, se calmó. Pero Jonah, como muchos de ustedes conocen la historia, eh, cogió, Dios cogió, le puso, trajo un pescado, y se fue en la boca, dentro del estómago de pescado. La razón que te traigo esto en este momento en este nuevo año es, Dios está en control de todo. Sí, de todo. Dios está controlado, controlando todo. Él sabe cuando cosas pasan y el Señor deja que cosas pasan. Pero mira, aquí estaba Jonah que fue desobediente. Y cuando dice que mira, vete para esta ciudad, porque son de desobedientes que se arrepentan antes que yo destruye en ese Ciudad, mira la, cuando el mensaje pasó, el final del capítulo, cuando hasta los animales se arrepintieron. El Jehová mandó a todo el mundo que esté en ayuno y en oración. Pero la historia que te traigo de, de, de capítulo 1 del libro de Jonah es que Jonah fue desobediente. A veces Dios tiene que, que traer una tormenta en la vida de los otros para coger tensión, para que nosotros sea obediente y también parar todo, parar todo, para que uno se arrepiente de ser desobediente a Dios. La cosa es porque Dios con su amor y con su misericordia. Esta semana y la semana pasada, el final de, de diciembre y en la primera semana de nueve años, esta tormenta que fue con un frío. La cosa es que son, a muchas veces que Dios tiene que traer una tormenta en la vida de los otros. Él tiene que traer tormenta para que la gente deje y se reprende de su pecado. Porque ya si ustedes saben, muchas cosas están pasadas que de, de tremenda. Los, los, los esposos están matando a la esposa, la esposa, los hijos. Está tremendo el mundo. La droga, la juventud, los gobiernos, los líderes. Está demasiado tremendo. A veces el Señor tiene que hacer algo para parar lo que está pasando. A ver si uno, los otros, 
lo arrepentimos de los pecados. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios que de, con su misericordia y la gracia. El Señor viene pronto como al principio, yo le, yo le he hablado con ustedes, que uno tiene que prepararse los corazones antes de la segunda venida de Jesucristo. Aquí estamos viviendo ya la pas semana pasada, esta, esta semana de nueve años, la primera semana del año nuevo. Esta tormenta de este frío, este frío que es tremendo, que está desde Canadá hasta los Estados Unidos, hasta también Jerusalén. En la, en la semana, en el año pasado, también en diciembre, Jerusalén recibió nieve. A veces el Señor está encontró cuando el libro de Génesis, que el Señor crió todo. El Señor está encontró de todos. A veces deja cosas que pasen, porque a veces uno se arrepiente y también buscamos al Señor, porque el Señor era el único salvador. En el libro de Génesis y de, de cuando los lo, lo hebreos salieron de, de Farazón, de Egipto, también Jehová usó las cosas que son na, de la natural para coger la atención hasta los sápulos, hasta todo, todo la, hasta la agua se puso de hoja, ne, cor, cor, hoja de color porque el Farazón fue desobediente. Él no quería dejar los hebreos salir de Egipto. Señor, a veces tiene que usar cosas bien fuertes para coger la atención de los otros. No es, Señor, lo hace para hacerle daño a los otros. Es porque Dios es Dios. El libro de, de Samuel capítulo 100, que habla que el Dios lo hizo los otros para su gloria. Y que tenemos que entrar, darle corito, cantando con alegre para él. Porque el Señor es que hizo los otros. A veces el Señor tiene que traer tormenta en las vidas de los otros, hasta los países también, para que los otros los arrepentimos de los pecados. El año pasado, en diciembre, yo hablé que este año va a ser un año bien tremendo. Tenemos que ser los obedientes, como ya el principio de, del, año, del año, tenemos que buscar al Señor. Bueno. Te dejo con esto. Tenemos que arrepentir de los pecados, no traer las cosas del año pasado a este momento. Como el libro de Isaías que habla que el Señor dice que yo estoy haciendo algo nuevo. Así es, que el Señor quiere hacer las cosas nuevas para ti. So, yo deseo que en este año nuevo, que no somos como el libro, como Jonah, el profeta, que cogió, se cogió y no le hizo caso a obediente al Señor Jehová. Pero el Señor Jehová le trajo una tormenta para ser obediente. Porque el Señor es un Señor de Dios, de amor y de semericordia. Y Él quiere los otros, los hijos que los preparamos para la segunda venida de Jesucristo. Ese es el tema hoy. Tenemos que ser obedientes cuando el Señor quiere que nosotros arrepentimos de los pecados. Gracias por compartir conmigo en este día en las promesas de este Dios. Thank you for staying with me as I share to you the story of Jonah. We're going to be looking at chapter one. And then I'm just going to summarize the rest of the chapters. In the book of Jonah, he was a prophet. God has called him to prophesy to a wicked city. They were doing things that was contrary to God. God is a God of mercy and a God of love and a God of compassion. Here was Jonah. He did not want to go and tell the Nineveh to, to repent. He didn't want to do that. But instead, what he did, he ran away from God. He was afraid. Because it was a wicked city. They were, I mean, if you read the history of the Ninevites, they were wicked people. And he was afraid to tell them to repent. Because God was going to destroy that city. What he did, he got on a, uh, on a boat. From Tarshish, he went on a boat on Tarshish. And uh, he sailed off. And what he did, he got on that boat. He went to down, down in the bottom of the boat with the sleeping quarters, and he was deeply asleep. So all of a sudden, God brings a storm. And the shipmate 
and all those who were in the boat became afraid. And these were pagan people. They were so afraid that they started praying to their God. And they started throwing things off the boat. And the captain of the ship goes downstairs and he wakes up Jonah and tells Jonah, Jonah, get up. Pray to your own God to see whether he will have mercy upon us. Here was this captain of the ship that he calls upon Jonah, even though that he's a pagan, he, he worshiped pagan gods, he tells Jonah to pray to his God. So here it is, the captain of the ship looks at this young man, the storm is going on and he's deeply asleep. So he, Jonah, they tell Jonah, where are you from? From where are you from? And he says, I'm a Hebrew, the God that created all things, the sea and the land, the dry land and everything. Then they became afraid. This happened when they took Lot and the Lot fell on Jonah. And Jonah was the cause of the storm. Why do I bring you this topic, this new year? It is a time that we just experienced from December, the end of December to the first week of the year, a great storm across from Canada to United States. In the book of Genesis, it talks about that God created all things, heaven and earth, the winds, the rain, everything, that he, the land, us. And in the book of Song, chapter 100, it talks about that coming to his presence with singing and thanksgiving that he has made us for his glory. Here it is, the makers of all things. And Jonah confessed to them. Because they wanted to know, who are you from? From what country are you from? Because the storm, because they thought, because the pagans believed that they, if they displeased their God, that the God would be angry at them. But they believed in God, in their own God, their pagan God. But the, they took out a lot and the lot fell on Jonah. He says, where are you from? From what language are you from? And he says, I'm a Hebrew. The God that created everything. The pagan people even was afraid. And Jonah says, throw me over the sea. Throw me overboard. But even the pagan people knew better. This is the captain and everyone says, oh, please, God. They were praying to the God of Hebrew. The Hebrew Jehovah, they were praying. Even though they were pagan, they were praying to the God of Jehovah. They were praying to the Je God of, um, of Jonah. That is Jehovah. This is, please forgive us. Do not charge us and cause us to to be, um, uh, in other words, a criminal for throwing someone overboard and having that blood, innocent blood in our hand. They were praying to the God of, of the Israelites, of Hebrew. They were praying and they believed. And Jonah went overboard and the storm calmed down. And then as some of you already know the story that he wound up in the belly of a well. But the reason why I bring you this topic is last month and before the end of the year and the beginning of this year, last week and even to this week, God is in control of all things. Here was God that he called upon a prophet to tell that wicked city of Nineveh to straighten up, to repent before he would destroy because the wickedness was so bad. We're living in a time that Husbands are killing their wife and their children and children. Their mothers are killing their own children. The drug epidemic, even the governor of this country, of this state, just recently talked about the epidemic of the drug trafficking that is happening here in Vermont. When things sometimes get too, it's, acce it's accelerating in such a fast pace. Even our leaders, our country, our 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 leaders of this country and even throughout the world, I mean, it's happening all over. The evil that is upon this country and around the world is such a fast pace that sometimes God has to bring a storm. Yes, many of you, it says, you know, God, did God bring that? You know, God created all things. In the book of Genesis, throughout the whole scriptures, from the book of Genesis to the book of Revelation, God is in control of all things. When things happen, see, God allows things to happen. But sometimes he has to slow down the pace of all the things that we are doing to one another in hope that we will repent 
and come to him and ask for forgiveness. Just like God called Jonah to go to that wicked city and says, you know, you know, repent before God destroy you because God is serious. God is a God of holy. He's a holy God. And when he sees injustice, oppression, people killing one another, people doing things that are beyond the court of duty. And matter of fact, some of you know the history of what, what happened in Poland. I mean, the wickedness of some of the scientists, what they did to the, to the, to the Jewish people. People are doing the same thing now these days. They're doing horrendous, terrible things. Some of it is behind closed door, but God sees everything. And sometimes God has to bring a storm. Many of us have seen record numbers of this freeze. I mean, below 40, below even 60 from Canada all the way to the United States. In Israel, in Israel last year, the, last, before the end of the year, they had snow and it was a phenomenon. I mean, here is palm tree. That has never happened. Again, sometimes God has to do things in order to get our attention, in order to slow down the pace of all the things that are contrary to God. So I bring the message of Jonah. Jonah finally realized even the pagan people that was on that ship, they were praying to the God of Jonah and saying, please do not charge us for the innocent blood of this man. They knew. They knew that the God of that, it was Jonah, the, the, the Hebrew jo God of Jonah, that he was a God that is to be respected and to do what is right. Even the pagan people worship God. Again, this storm, sometimes we might say, oh, it's just because of global warming. You know, like I said, it's, it's so scriptural that God is in control. Sometimes God has to allow things to happen so that we could start anew. This is a brand new year. This is a brand new year. So what do we do with this time? To do what is right and just for one another. See, God sees all things. And as many of you already know the story at the end, then Jonah goes and tells the Nineveh, the king, even the cows wore sackcloth. Even everybody repent. But Jonah, as you, many of you know the story at the end, that he was even, he even got upset of God because God spared the people once he preached to them to repent. But God says no. See, God is always willing. He's always waiting, just like a parent does. A parent waits for a child that has left the home or so on in hope that the child would change and do what is right. That's the God that we serve. God allows things to happen in hope that we will come to him as we prepare for the second coming of Christ because it is coming soon. So I leave you with that. So I say to you, look at the book of Jonah. It's a wonderful story and God has a sense of humor because Jonah at the end gets upset with God because Jonah wanted God because he was, he didn't, he didn't want to take care of that. He didn't want to do that responsibility and go tell Nineveh to, to repent. But once he did, he just sat down and he waited for God to destroy the city. But that's not the way God, not, that's not the way God is. God is a God of mercy. God is a God of love. And he just only wants us to stop doing things that are contrary. This is a brand new year. God does allow things to happen. He's a creator of all things. He knows all things. Nothing goes by him. Just like Jesus says that he has the number. He knows the number of our hair. Can you imagine that? Everything is written down. God created us. So every thought, every desire, every action, in the book of Psalm, King David writes about, if I go to Haiti, you are there. You know my comings and going. In other words, God knows everything. He knows exactly where you're sitting at right now. He knows exactly where you're staying. So as we start this new year, and we just experience this horrible, horrible coldness, this freeze, let's take the time and assess our actions for our new year. May God be with you and continue to bless you for this new year and prepare your heart because Jesus is coming. Some people will say otherwise, but everything that Jesus has mentioned, he says, heaven and earth will pass away, 
but not one jot of these words will fail. Everything will be fulfilled. So it's not for us to be afraid, and I know that I continue to bring this message because that's what I'm called for, to preach the word of God, to prepare God's people and the hearts of people, to bring the gospel, which is the good news. The Greek word means the good news. I pray that this year God will continue to bless you and give you your heart desire and that you will share the good news with your neighbors and friends and even the college students before they, you know, when they return back from their respite time. May God be with you until he brings us back together again next week. Amen. Que Dios te vaya bendiciendo en este día, en este nuevo año. Y sepa que los estudiantes vienen pronto, los estudiantes de la universidad. Habla de la nueva noticia con los estudiantes. Y el Señor te va a dar los deseos de tu corazón. Y que sea bendecido en las promesas de Dios. Amén.